আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনি ভালো আছেন ফটোশপের আরো একটি ক্লাস আপনাকে স্বাগত আজকে আমরা কথা বলবো ইমেজ ম্যানিপুলেশন পার্ট টু আজকে যে বিষয় থাকবে মাস্কিং সম্পর্কে মাস্কিং খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আমরা এতদিন যে এরিজার টুল দিয়ে মোছামুছি করছি দেন হচ্ছে আপনার যে সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা হচ্ছে কেটে দিছি ওকে সো সবগুলোর একটা সমাধান হচ্ছে মাস্কিং আমরা চলুন মাস্কিং এর সাথে পরিচয় হয়ে নিচ্ছি এবং এই মাস্কিং ইউজ করে আমরা কিভাবে ম্যানিপুলেশন করতে পারি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারি টোটাল বিষয়গুলো আমরা দেখব সো এখানে একটা ইমেজ আমরা ডাউনলোড করে রাখছি গুগল থেকে জাস্ট একটা পিজার একটা ইমেজ সো আমরা জাস্ট সরাসরি মাস্কিং এ চলে যাব আমরা আমাদের লেয়ার প্যানেল যদি খেয়াল করেন লেয়ার প্যানেলের মধ্যে একেবারে নিচে দেখেন এখানে একটা বটম আছে সো এটাই হচ্ছে আপনার এই বাটনটাই হচ্ছে আপনার মাস্কিং অলরাইট সো এটা করার আগে আমরা কি করবো এই লেয়ারটা একটা ডুপ্লিকেট কপি করে নিয়ে আমরা কন্ট্রোল জে দিয়ে জাস্ট হচ্ছে একটা ডুপ্লিকেট করে নিব অলরাইট এবং নিচে লেয়ারটাকে মফ করে দিই দেখেন মাস্কিং দিয়ে আমরা কি করতে পারি আমরা হচ্ছে আমি যদি জাস্ট মাস্কিং অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখেন আমরা এখানে এখানে আমি বুঝতে পারতেছি রাইট সেম কাজটাই কিন্তু আমরা এরেজার টুল দিয়ে করতে পারি সো আমরা মাস্কিং দিয়ে কেন করব এরিজার টুল দিয়ে কেন করব না সো মাস্কিং দিয়ে যদি করি তাহলে আমরা চাইলে পরবর্তীতে এটা আবার ব্যাক আনতে পারবো বা এরিজার টুল দিয়ে যদি করি আমরা ওইটাকে আর ব্যাক আনতে পারবো না আমাদের কাছে সেই কন্ট্রোলটা থাকবে না যদি আমরা ইনস্ট্যান্ট আন্ডো করে হচ্ছে ব্যাক আনতে পারি বাট হচ্ছে আমরা যদি ডকুমেন্ট সেভ করে আবার চালু করি তখন আমরা ওইটা আর ফিরত আনতে পারবো না সেই জন্য আমরা মাস্কিংটাকে ইউজ করব সো মাস্কিং আমি এখানে এটাকে কন্ট্রোল জেদ দিচ্ছি মাস্কিংটা আমরা বোঝানোর জন্য আমি জাস্ট এটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি সো আমি এটা কন্ট্রোল জে দিয়ে এটা ডুপ্লিকেট করে নিলাম দেন হচ্ছে এখান থেকে আমি মাস্কিংটাকে অ্যাপ্লাই করলাম মাস্কিং অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে দেখেন আমার এখানে মূল যে লেয়ারটা ছিল লেয়ারের সাথে আমার একটা হোয়াইট একটা থামনেল আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে হোয়াইট যে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি এই দেখেন লিখে আছে লেয়ার মার্কস থামনেল ওকে সো এই যে থামনেলটা আছে এটাই হচ্ছে মাস্কিং সো এই মাস্কিংটা কিভাবে কাজ করবে মাস্কিংটা হচ্ছে আমি জাস্ট আপনারা লিখে নিতে পারেন মাস্কিংটা প্রথমত হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক এবং হোয়াইট কালারের মধ্যে কাজ করবে দেন হচ্ছে আপনার আপনি যখন মাস্কিং ইউজ করবেন অবশ্যই আপনাকে ব্রাশ টুল ইউজ করতে হবে তার মানে মাস্কিংটাকে ইউজ করতে গেলে আপনাকে হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালারের মধ্যে করতে হবে এবং হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই ব্রাশ টুল আমাদের যে বেসিক ব্রাশ টুল আছে সে বেসিক বা জেনারেল ব্রাশ টুল আছে সেই ব্রাশ টুল ইউজ করতে হবে এখন এখানে একটা বিষয় আছে দেখেন আমরা আমাদের এখানে মাস্কিং আমরা করলাম করার পর কিন্তু আমাদের ইমেজটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি রাইট সো এই যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি যদি সহজে একটু এক্সাম্পল দিই যে মাস্কিংটা কি আমি বলবো যে মাস্কিংটা হচ্ছে একটা হচ্ছে আপনার জানানোর মতো বা উইন্ডো সো আপনার যখন বাহিরের থেকে আপনার ঘরের ভিতরটা দেখতে চাবেন তখন যদি আপনার জানানাটা বন্ধ থাকে তাহলে কিন্তু ভিতরটা দেখতে পাবেন না রাইট আবার যদি আপনি জানানাটা খুলে দেন তাহলে কিন্তু আপনি ঘরের ভিতরে দেখতে পাবেন ঠিক সেম হচ্ছে আপনি এই মাস্কিংটা আপনি যদি এই মাস্কিংটা দেখেন এখানে হোয়াইট আছে এবং আমরা হচ্ছে আমাদের এই যে ইমেজটা সেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা যখন এখানে ব্লাক করে দিব তখন হচ্ছে আমরা এটাকে দেখতে পাবো না তার মানে আমার এটা হাইড হয়ে যাবে রাইট সো খুব সহজে এক্সাম্পল আমি আপনাকে বলার ট্রাই করলাম যে আমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখি অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কি এখন যেহেতু এটা হোয়াইট আছে আমরা কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছি সো আমি এটাকে ব্ল্যাক করে দিব ব্ল্যাকটা আমি কিভাবে করব অবশ্যই এখানে আমার ফরগ্রাউন্ড কালার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের সাথে কাজ হবে রাইট সলওয়েজ ব্রাশ টুল যেহেতু ফরগ্রাউন্ড কালার নিয়ে কাজ করে আমরা যদি এটাকে কালো করতে চাই তাহলে আমাকে ফরগ্রাউন্ড কালারটা ব্ল্যাক করতে হবে যদি এখানে এভাবে হোয়াইট থাকে তাহলে চেঞ্জ করে আমাকে ব্ল্যাক করে নিতে হবে দেন হচ্ছে আমি যদি এভাবে ঘষি রাইট আমরা আমরা এখানে কনফার্ম হবো যে আমার এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আছে কিনা সরি এখানে মুসতেছে বাট আমার যে মিস্টেকটা হয়েছে এটা আপনারও হইতে পারে সো সেই জন্য হচ্ছে আমি ভালো হলো মিস্টেকটা হয়ে আমরা নিচের লেয়ারটাকে কিন্তু অফ করে নেই হ্যাঁ আমরা নিচের লেয়ারটাকে অফ করে দিব তাহলে আমরা দেখতে পাবো রাইট সো এখানে দেখেন আমরা মুসতেছে এখন এবার মুসে দিচ্ছি আমি ব্লাসটাকে বড় করে নিচ্ছি তাহলে দেখেন আমার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে এবং হচ্ছে আমি এটাকে দেখতে পাচ্ছি না রাইট তার মানে আমরা কি দেখলাম আমার এখানে মাস্কিং এর যে থামনেল আছে সেটা যখন ব্ল্যাক থাকবে তখন আমার ইমেজটা হাইট থাকবে আমার এই থামনেল যখন হোয়াইট থাকবে আমার ইমেজটা তখন ভিজিবল থাকবে সো আমি এখন চেঞ্জ করে দিই এখান থেকে হো
হচ্ছে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটের মধ্যে কাজ করবে এবং হচ্ছে ফরগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এবং হচ্ছে আপনার ব্রাশ টুল এগুলো সমন্বয় হচ্ছে মাস্কিংটা কাজ করবে এগুলোর বাইরে একটা কালার কাজ করবে সেটা হচ্ছে আমি যদি এখান থেকে চেঞ্জ করে দেই এবং হচ্ছে এখান থেকে কালারটা আমি গ্রে করে দেই তাহলে দেখেন তাহলে যদি আমি এখানে ঘষি তাহলে আপনার মাস্কিংটা হালকা ভাবে পড়বে অর্থাৎ ব্ল্যাক এবং হোয়াইট এই দুইটার মাস্কিংয়ের যে গ্রে কালারটা আছে সে গ্রে কালার অপাসিটি বা গ্রে কালারটা যে পরিমাণ থাকবে মাস্কিংয়ের ডার্কনেস অথবা লাইটনেসটা ততটুকু পর্যন্ত হবে তো আমি যদি এখানে কন্ট্রোল জে দেই যেমন হচ্ছে আমি এখান থেকে আরেকটু ডার্ক ব্ল্যাক নেই এতটুকু নেই এবং হচ্ছে এখানে আমি ঘষে দেখেন আরেকটু আমার হাইট হবে রাইট দেন হচ্ছে আমি কন্ট্রোল জেদ দিলাম এবার আবার এখান থেকে আমি জাস্ট এ পর্যন্ত নিলাম এখানে দেন হচ্ছে আমি এখানে ওকে দেই তাহলে দেখেন আমরা হালকা ভাবে মুছতেছে রাইট তার মানে আমরা কি বুঝলাম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নিয়ে হচ্ছে মাস্কিংটা কাজ করবো যখন আপনার থামনে ব্ল্যাক থাকবে তখন আপনার ডকুমেন্টের যে ইমেজ থাকবে সেটা দেখা যাবে না আবার যখন এখানে হোয়াইট থাকবে তখন সেটা দেখা যাবে আর দুটার মাস্কিংটা যখন কালার থাকবে তখন সেখানে কি হবে হালকা দেখা যাবে এটা ডিপেন্ড করবে আপনি কতটুকু মানে হচ্ছে লাইট অথবা কতটুকু ডার্কের মধ্যে রাখছেন বা অন্য কোনো কালার এখানে কাজ করবো না মাস্কিং এর ক্ষেত্রে ওকে তো আমি কন্ট্রোল জেট দিচ্ছি আমার মাস্কিং তার একভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি এটাকে রিমুভ করে দিলাম আমি এটাকে কন্ট্রোল জে দিয়ে একটা ডুপ্লিকেট করলাম এবং হচ্ছে নিচেরটাকে আমি অফ করে দিলাম এখন আমি চাইলে কি করতে পারি এখান থেকে কুইক সিলেকশন টুলটাকে নিতে পারি নিয়ে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম এভাবে আমি পুরো পিজাটাকে সিলেক্ট করি ব্রাশটা ছোট হয়ে গেছে আপনি চাইলে ব্রাশ বড় করে নেবেন কোনো প্রবলেম নেই ওকে আচ্ছা অলটার ধরে আমি এখানে আমি ব্রাশটা একটু বড় করে নিই অলরাইট অলটার ধরে আমি এটাকে অ্যাডজাস্ট করবো ওকে আপনারা ধীরে ধীরে করবেন এটা অ্যাকচুয়ালি ধীরে ধীরে কাজ তাড়াহুড়ার কাজ না সো আমি এখানে ধীরে তো করার টাইম নেই আমি জাস্ট হচ্ছে দ্রুত করে দিলাম এখানে আমরা একটু প্লাস করে দিই এখানে কোনো সমস্যা নেই তাহলে দেখেন এখন আমার কিন্তু একটা সিলেকশন হয়ে গেছে সো এখন আমরা কিন্তু চাইলে কি করতে পারি এই সিলেকশনটাকে উল্টিয়ে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করে দিতে পারি আমরা রাইট বাট আমি সেটা করবো না আমরা এখানে মাস্কিং অ্যাপ্লাই করবো তো আমরা দেখেন এখানে যদি মাস্কিংটাকে অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখেন আমি যতটুকু অংশ সিলেক্ট করছিলাম অতটুকু অংশই আছে বাকি অংশটুকু এখানে ডিলেট হয়ে গেছে রাইট তো আমি এখানে ব্ল্যাক করে দিই এটা আমি গ্রে রাখবো না আমি ব্ল্যাক রাখবো রাইট এখন এই অবস্থা দেখেন আমি আমি যদি এখানে সরি আমি হচ্ছে আপনার ব্রাশ টুলে চলে আসি দেন হচ্ছে আমি যদি এখানে দেখেন আমি যদি আবার এখানে মুছতে থাকি তাহলে পুরোটাই মুছে যাবে দেখেন আমার এখানে ব্ল্যাকটা বেড়ে যাচ্ছে রাইট এবং আমি যদি চাই এখানে হোয়াইটটাকে আনবো এবং হচ্ছে এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখেন আমার যেটাকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে রিমুভ করছিলাম সেটা কিন্তু আবার এখানে ব্যাক চলে আসতেছে রাইট দেখেন রাইট সো এটাই হচ্ছে মাস্কিং অ্যাকচুয়ালি সো এখানে আর রকেট সায়েন্সের কিছু নেই আপনার জাস্ট এটাই মাস্কিং এইভাবে ইউজ করে হচ্ছে আপনাকে এই কাজগুলো করতে হবে সো আমি কন্ট্রোল জেট দিচ্ছি আমি জাস্ট এইভাবে রাখি এইভাবে রাখার পর আপনি চাইলে যদি এটা মডিফিকেশন করার প্রয়োজন হয় বড় করেন দেন হচ্ছে আমি এখান থেকে এটাকে ছোট করে নিচ্ছে ছোট করে আমি চাইলে এখান থেকে আপনার এগুলোকে স্মুথ করতে পারি হোয়াইট করে যেহেতু আমি মুসবো তাহলে আমি এটাকে ব্লাক করে দিই দেন হচ্ছে আমি এখান থেকে এভাবে দেখেন মুছে দিতে পারি রাইট এভাবে মুছে দিতে পারি এইভাবে আপনি এখানে মুছে দিতে পারেন চাইলে আপনি এখানে আমার একটা সফট ব্রাশ আছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে যদি আপনার হার্ড ব্রাশ নেই তাহলে দেখেন হার্ডলি মুসবে ওকে রাইট হার্ডলি মুসতেছে সো আপনি কিভাবে করবেন এটা হচ্ছে আপনার টেকনিক সো এগুলো এই টুলগুলো ইউজ করে হচ্ছে আমরা মেনিপুলেশন করব এবং এই টুলগুলো অনেক কাজে লাগবে আমাদের এই টুলগুলো মাস্কিংটা ভালো করে ইউজ করতে পারলে আমাদের আর ইরিজার টুলের ব্যবহার করার দরকার হয় না ওকে অলরাইট সো এইভাবে চাইলে আমরা এটাকে মডিফাই করে নিতে পারি আমি এখানে ছোট করে দিলাম এখন চাইলে আমরা যদি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাই তাহলে এখানে একটা নতুন লেয়ার নেই লেয়ারটাকে নিচে নিয়ে আসে নিচে নিয়ে আসে এখানে একটা কালার অ্যাপ্লাই করে দিই আমরা তাহলে দেখেন আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে দিয়ে দিতে পারলাম রাইট সো এভাবে হচ্ছে আপনার মাস্কিংটাকে ইউজ করবেন মাস্কিংটাকে ইউজ করে আপনার হচ্ছে ইমেজের মেনিপুলেশন করবেন সো আমরা এখন এই টেকনিকটাকে ইউজ করে একটা ছোটোখাটো একটা মেনিপুলেশন করে ফেলি আমি এটাকে জাস্ট রিমুভ করে দিচ্ছি এখানে আমার একটা ইমেজ আছে সো এখানে একটা ইমেজ আছে এখানে একটা ইমেজ আছে এখানে একটা ইমেজ আছে এটা আমি কেটে দেবো রাইট অলরাইট এখানে দেখেন একটা ইমেজ সো এখানে একটা ইমেজ প্রথমে আমি হচ্ছে স্কাইটাকে চেঞ্জ করব
बड़ो कर मिले दिल ओके ए पर्त दिए दिल दिए ये लकटा के उठाए दी एवं हम ये नीचे नाम दिल देखें ये पिछले चले गए तैना एम कि ऊपर जो डिलीट कर दीब हमें ये हमें रिमूव करब हमें ये रिमूव दो भाव करते एक हमें जो एखे क्लिक कर मास्किंग कर दी दें हमें एखे ब्राश टूले जा ब्राश टूले गए एक बड़ो कर नहीं बड़ो कर सफ्ट ब्राश निब हाँ हार्ड ब्राश टा कमे दिल सफ्ट ब्राश निल बड़ो करी बड़ो कर क्लिक करी देखें अवश्य सिलेक्ट करते हैं मुछे दी जस्ट ब्राश टुल दिए पिछले जो इतना बेर रोनी चाहले मुछे दी हाँ हल्का हल्का दी देखें ऊपर उठाई छोटो कर नहीं माइनस दिए दें मुफ टूले जाएरो दिए ऊपर उठे जा पर्त रखल दें हमें आसान मुछब चाहले एखन ब्राश टा के छोटो कर मुछते आस्ते आस्ते फिर जाते मोटामुटी चेन्ज कर मेनिपुलेशन पार्टी की करब देखें डिलीट कर दी एखान इमेज ता नहीं आस ओके ये पी एन जी इमेज अपना कथा पाबी जस्ट हमें देखा दीची गुगले जा लिखबें पी एन जी अपना एखे इल देखते पी एन जी गुरु हाँ ये केटे दीजिए पी एन जी गुरु ये सैड टाइम ढुकबें एखे ढुकले अपना हम डाउनलोड करते हैं मडल सार्च करमेज मेनिपुलेशन यूज करब जो हमें चाची जो ओमेन आज पानी मध्य दाड़ा थकब ओके एम देखें कंट्रोल टी दे ट्रांसफर्म कर लगे हमें अल्टार धरे छोटो कर दिल ओके छोटो कर दिल चाहिए और एक बड़ो कर दीते छोटो कर दो प्लस करी तक देखते पाबन अपना ओके हमें चाची पानी मध्य से थक मेनिपुलेशन कर पानी मध्य नेमे सो ए जगहटार मध्य मेनिपुलेशन एड करब सरि मास्क एड करब मास्क दें हमें ब्राश टूले जाब ब्राश टूले गए ब्लैक जीत चाची
আমি জাস্ট হালকা ক্লিক করলাম এখানে আমি জাস্ট মুছে দিলাম আমাকে হ্যাঁ মুছে দিলাম এখন মনে হবে যে সে পানির নিচে আছে আমি আর একটু করে দিই তা হাঁটু পর্যন্ত থাকবে মনে হবে যে হাঁটু পর্যন্ত সে পানির নিচে আছে ওকে সো আমার একটু এখানে উপরের দিকে একটু আমি সার্ভ করবো সো ছোটো করে আমি জাস্ট হালকা করে এখানে ঘষবো এই জায়গাটা এই জায়গাটা বেশি ইয়ে হয়ে গেছে সো এটা আমি হালকা করে ঘষে দেবো ওকে এখন কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই পানির পানির মধ্যে আছে ওকে সো দেখেন এটাও কিন্তু একটা ছোটো খাটো একটা মেনিপুলেশন ওকে সো মেনিপুলেশন এই ধরনের হয়ে থাকে এখন আমরা ডকটাকে নিয়ে আসবো দেখেন এখানে একটা ডক আমরা আছে এটাকে আমি কেটে দিই ডকটাকে নিয়ে আসি এই ডকটা সো আমি মুখ চলে গেলাম এটা ক্লিক করে আমি হচ্ছে এই ডকুমেন্টে নিয়ে আসি আমি চাইছি ডকটাকে কোথায় বসাবেন আপনি যে কোনো জায়গায় বসাতে পারেন আপনি চাইলে পানির মধ্যে যে এখানে এই জায়গায় বসাতে পারেন আমি চাইছি এটাকে এই জায়গায় বসাবো এই জায়গাটা হ্যাঁ এখানে বসাবো সো আমি এখানে ডকটাকে কন্ট্রোল টি দিয়ে ট্রান্সফর্ম করলাম এবং হচ্ছে অল্টার ধরে আমি এখানে ছোট করে দিলাম হ্যাঁ এভাবে ছোট করে দিলাম ছোট করে আমি চাচ্ছি যে এই জায়গাটার মধ্যে বসাবো আর একটু ছোট করে দিতে পারি আমি ওকে অলরাইট সো আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে ডকটা একটু মনে হয় একটু আর্টিফিশিয়াল আর্টিফিশিয়াল মনে হচ্ছে সো আমরা চাইলে এখানে মেনিপুলেশন অ্যাড করে মানে আপনার মাস্কিং অ্যাড করতে পারি সো আমি এখানে মাস্ক অ্যাড করে দিলাম দেন হচ্ছে আমি একটু বড় করি কন্ট প্লাস দিয়ে বড় করলাম এখানে যেহেতু আমি মুসবো মুসতে হলে অবশ্যই আমাকে এখানে ব্লাক করে নিতে হবে এটা ব্লাক যখন করবো তার মানে আমি এখানে মুসবো অবশ্যই আপনাকে এখানে ব্রাশ টুল সিলেক্ট থাকতে হবে দেন হচ্ছে আমি ব্রাশ টুলটাকে একটু বড় করে নিই আমি চাইলে ইমেজটাকে আর একটু বড় করি কন্ট্রোল প্লাস দিয়ে দেন হচ্ছে আমি হালকাভাবে এখান থেকে আমি মুছে দেবো দেখেন মনে হবে যে সে মাটির সাথে আছে ওকে তো আমি এখানে হালকা মিলিয়ে দিলাম এখানে হালকা মিলিয়ে দিব ওকে দেন হচ্ছে এখানে আমি একটু ছোট করে এই জায়গাটার মধ্যে একটু মিলিয়ে দিই দেন হচ্ছে এই জায়গাটার মধ্যে একটু মিলিয়ে দিই ওকে সরি বেশি হয়ে গেছে সব কন্ট্রোল দিয়ে দিলাম আমি অলরেট ওকে সো আমি এখন যদি এটাকে মাইনাস করি জুম আউট করি তাহলে দেখেন রিয়েলিস্টিক মনে হবে যে ডকটা এখানে বসে আছে আর ওমেনটা ওখানে দাঁড়ায় আছে তাহলে আমাদের ইমেজটা কী ছিল দেখেন আর আমরা এখানে মেনিপুলেশন করে এটা কী করে দিলাম বা আমরা ছোটো করে একটা মেনিপুলেশন এখানে অ্যাড করলাম তাই না সো এইভাবে এই টেকনিকগুলো ইউজ করে হচ্ছে আপনি মেনিপুলেশন করবেন একটা মেনিপুলেশন করতে গেলে আপনাকে অনেকগুলো টুলের ব্যবহার করতে হবে আপনাকে মাস্কিং ব্যবহার করতে হবে আপনাকে ইরেজার টুল ব্যবহার করতে হবে আপনাকে ব্রাশ টুল ব্যবহার করতে হবে আপনাকে গ্রেডিয়েন্ট দেন হচ্ছে কালার হ্যাঁ অনেক কিছু আছে সো জাস্ট আমরা যেহেতু টেকনিকগুলো শিখতেছি সো অ্যাকচুয়ালি একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনারা এই টুলগুলো ইউজ করেই কিন্তু আপনারা হচ্ছে কাজগুলো করতে পারবেন ওকে সো আমি আশা করি যে আপনার ক্লাসটি বুঝতে পেরেছেন যে অ্যাকচুয়ালি মেনিপুলেশন যে টেকনিকগুলো হ্যাঁ এই টেকনিকগুলো ইউজ করেই হচ্ছে আপনি মেনিপুলেশনগুলো করবেন ওকে হ্যাঁ সো আশা করি ক্লাসটি আপনার কাছে ভালো লাগছে এবং আপনি বুঝতে পারছেন সো পরবর্তী ক্লাসে ওয়েলকাম জানি আমি আজকে ক্লাসটি এখানে শেষ করলাম আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ